सौ ही हेलो नमस्ते सत श्रीकाल राधे राधे राम राम पर नाम है ना असलम मैं नंदन मैंने से प्यारे से भी बस कैसे आप सब ठीक हो ना आई हम क्या आप सब ठीक ही होंगे कैसे आप लोगों ने तो देखा था तारे सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिया तारों को मनाने के लिए पानीपुरी वाले के पास गाड़ी रोकती है वहाँ सारा और जैसे तो पानीपुरी खा रहे थे पर सिया जैसे तारा के पास आती है दरवाज़ा खोलते थे कम हो जान बस भी करो ना वो पानीपुरी खाते हैं आपको कितनी पसंद है तो तारा साफ इनकार कर दी थी कि मुझे कुछ नहीं खाना और पीछे हटो मुझे दरवाज़ा बंद करना है और तारा से बोल के गाड़ी के दरवाजे बंद कर देती है सिया पछताने लगती है कि उससे वो मजाक क्यों सूझा क्यों उसने तारक साथ वो मजाक किया और देखो वो मजाक उसी पे कितना भारी पड़ गया सिया को खुद पे गुस्सा आने लगता है वो खुद को पोसने लगती है और अब तो सिया का भी खाने का मन नहीं कर रहा था इसलिए वो भी गाड़ी में आके बैठ जाती है वो रोमांटिक सा म्यूजिक लगाती है और गाड़ी को अंदर से लॉक कर देती है और सारा और जैस की तरफ देखते हैं कि उनका मुँह तो दूसरी तरफ है और सिया ऐसे ही तारा की तरफ देखती है उसका हाथ थामती है तारा अपना हाथ पीछे करती है और सिया वो कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे उसे तारा की ना ये नाराज़ की बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी तो सिया तुरंत उसका पाँव पकड़ लेती है देखो जान मैं पाँव पकड़ती हूँ प्लीज़ मुझे माफ़ करो जान सॉरी मैं उससे मस्ती करी थी मजाक करी थी मुझे नहीं पता था मुझे इतनी खपा हो जाएगी प्लीज़ 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 आज मत करो ना आपकी नाराज़ की मुझे बर्दाश्त नहीं होती है यार सोरी हम सोरी हम सोरी हम सोरी हम सोरी तो ऐसे जोर जोर से बोलने लग जाती है तेज तेज और तारा कुछ भी नहीं बोलती है सब हद है यार पाँव तक पकड़ लिए क्या चाहती हूँ हाँ क्या करूँ ठीक है कान भी पकड़ लेती हूँ सोरी जान आम रेली सोरी अच्छा मेरे काम से काम नहीं चलेगा आपका कान पकड़ू हाँ ठीक है आपका पकड़ लेती हूँ तो सिया से बल्कि तारा का कान पकड़ दिया गया सॉरी ना प्लीज माफ कर दो तारा सिया का हाथ पीछे कर दिया हुई थी क्या है अपना कान पकड़ो सिया बोलती अच्छा ठीक है ये लो अपने दोनों कान पकड़ लिए प्लीज माफ कर दो ना तारा बोती ये मजाक था आपके लिए सिया बोती हाँ ना मैं तो बस तंग कर रही थी आपको आम सोरी तारा बोती मुझे से ना मोर खोलोगी पीछे हट जाओ बात मत करो मुझसे तारा का गुस्सा अभी भी कम आने का नाम नहीं ले रहा था वो तो शांत ही नहीं हो रही थी सिया बोती अरे बाबू अच्छा ना बस ना मेरा बच्चा मेरी जान मेरी जिंदगी मेरी जाने मन बस भी करो कितना गुस्सा करोगी तारा बोती गुस्सा मैंने अभी मेरा गुस्सा दिखाया ही नहीं और मेरे मुँह मत लगो समझी से वो दी हाँ फट यू मीन भाई मुँह मत लगो ये क्या होता है कितना अजीब वर्ड लगता है ये फिर से कभी मत बोलना तारा बोती बोलूंगी 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 सिया मेरे मुँह मत लगो सिया मेरे मुँह मत लगो सिया मेरे मुँह मत लगो सिया बोती देखो प्लीज जान चुप हो जाओ मुझे गुस्सा आ रहा है तारा बोती अच्छा अब तो मैं और बोलूंगी तो तारा चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहती है सिया मेरे मुँह मत लगो सिया मेरे मुँह मत लगो सिया बोती ठीक है तो यही सही सिया ऐसे बोल के तारा की गर्दन में वो हार डाल दिया अपनी तरफ क्या चाहिए उसके उस पर किस कर ली थी तारा से हूँ पीछे करने की कोशिश भी करती है उसके हाथ पे भी मारती है कि पीछे हटो पर सिया नहीं होती वो उसके लिप्स पे जोर से किस कर लेती थी और फिर वहाँ पे एक जोर सी वाइट करती थी अब आया मजा अब बोलो मेरे मुंह मत लगो फिर बताऊंगी तो तारा एकदम चुप हो जाती है और तभी सार और जैसा आ जाते हैं वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं पर गाड़ी तो अंदर चलो थी तो वो नोक नोक करते हैं कि सिया दरवाज़ा खोलो या ये क्या हरकत है तो सिया अनलॉक करती है वो लोग भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और सिया ड्राइव करने लग जाती है तारा जो है वो ऐसे हम अपना कैमरा निकालते हैं मोबाइल का और देखने लगते हैं उसके लिप से ब्लड आने लगा होता है और तारा ऐसे वो साफ कर दिया ना गुस्से से सिया के हाथ पे थप्पड़ मार दिया और सारा बोलते हैं कि ये क्या कर रही हो मार क्यों रही हो उस बेचारी को तारा बोलती है बेचारे इस बेचारे ने क्या हरकत किया क्या कांड किया बताऊँ ना तो मैं फिर पूछूंगी तुमसे ये बेचारी है कि मैं भी जा रही हूँ तारा बोती क्या किया इसने बताओ जरा हमें भी तो तारा चुप हो जाती है सिया मुस्कुराते हुए कहती है हाँ तारा बताओ नहीं नहीं मैंने ऐसे भी क्या हरकत कर दी ऐसा कौन सा कांड कर लिया कि तुम मुझे इतनी ज़्यादा खफा हो गई तारा बोती मुँह बंद करो बच्चे हैं वो ना भी बता देती तुम्हारी सारी करतूत तारा बोती पहली बात हम कोई बच्चे नहीं आप बताओ ना मुझे तारा बोती कुछ नहीं है यार अपने काम से काम रखो और तारा चुप हो जाती है सिया बोती देखा मैंने कोई कांड किया होता तो तुम्हारी बहन बोलती ना ऐमें बस मुझ पर इल्ज़ाम लगाती रहती है तारा बोती बेटा तुम ना घर चलो तो मैं तो अच्छे से सबक सिखाऊंगी मैं सिया मुस्कुराने लग गया कि घर जाऊंगी तो ना मुझे घर ही नहीं जाना वरना ये लड़की मेरी जान ही ले लेगी और वहाँ पे दूसरी तरफ साहिल जो होता है वो भी सिमरन के साथ होता है और सिमरन को बोलता है कि सुनो ना मैं मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ सिमरन इससे पहले के बोलती कि हाँ कहो तभी वहाँ पर उसकी मोम आ जाती हैं यानी सिया के मोम आ जाती है और वो साहिल को बोलती है कि साहिल एक काम करो गाड़ी निकालो हमें सिया को लेने जाना है साहिल बोलते सिया को लेने जाना है मतलब तो उसके मम मंगती कैसे भाई हो तुम अपनी बहन का ख्याल नहीं रख सकते वो तुम्हारी ताया बुके घर गई है चलो गाड़ी निकालो उसे लेके आते हैं
सारे बोलते वो आपकी इकलौती बेटी है क्या मोम मैं भी हूँ दी भी है फिर भी सिया 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 एवरी टाइम सिया वो बच्ची नहीं है वो अपनी मर्जी से गई है ना उसको जब वापस आना होगा वो आ जाएगी तो सारे गुस्सा कर देता है उसकी मम्मा कहती माँ के आगे जबान चलाओगे तुम लोग ठहरो तो मैं तो अभी बता दूँ ऐसे बोल के उसकी कार पकड़ लेते हैं सारे बोलते अरे मम्मी मम्मी सिमरन है यार मम्मी थोड़ी तो इज्जत रख लो तो उसकी मम्मा कहती है हाँ माँ इज्जत रखिए तुम माँ की इज्जत नहीं रखो हाँ अपने होने वाली पत्नी के सामने माँ के आगे जबान चलाओगे हम्म अब चलाओ जरा जबान तो सारे बोलते सोरी मम्मी सोरी मम्मी सोरी 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 मजाक कर रहा था अभी गाड़ी निकालता हूँ ना अभी निकालता हूँ सोरी ना प्लीज़ सोरी ना तो ऐसे मम्मा से सॉरी सॉरी करने लग जाता है तो उसकी मम्मा भी बेचारी फिर तस खा के उसका कान छोड़ ही देती हैं जैसे ही साल की मम्मा वहाँ से जाती है सिमरन जोर जोर से हंसने लग जाती हो गई थी ओह मम्मा को छू तो छुड़ा जो शो बेटा तो साल बोलते देखो सिमरन मुझे छेड़ो मत सिमरन बोलती अड़े 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 मैं तो छेड़ूंगी ओ मम्मी को छू तो शो छू तो शो बेटा ऐसे से बहुत सतार थी साल को गुस्सा आ जाता है कहते मुझे मैं ना अब तुमसे बात ही नहीं करूँगा सिमरन बोलती अच्छा जो बता रहे थे वो तो बता दो साल बोलते रहने दो नहीं बताना मुझे और ऐसे बोलेंगे वहाँ से चला जाता है सिमरन बहुत हंसती है बहुत ज़्यादा और यहाँ पे सिया जो है वो एक मॉल में जाती है थोड़ी शॉपिंग करने के लिए मतलब सब होते हैं और तारा सिया को वहाँ पर भी थोड़ा इग्नोर करती है सिया बहुत ही अब बताऊंगी नहीं आ रही ना बात अपनी हर दोस्तों मुझे सता रही हूँ ना अब देखना जरा तो सिया ऐसे बोल के एक लड़की के पास जाती है और खुद से बात करने लग जाती है जैसे तारा की नज़र जाती है कि सिया उस लड़की से हंसे उसके बात ही कर रही है सिया को तो ऐसे बात करता देख के तारा को बहुत गुस्सा आ जाता है तारा एकदम से सिया उस लड़की के बीच में आके खड़ी हो जाती है सिया बोलती अरे क्या कर रही हो हटो मैं बात करी थी ना तारा बोलती बात करी थी अभी बताती हूँ सिया तारा का हाथ फाम दिया और उसे जो है वो चेंजिंग रूम में लेके चली जाती है अंदर से लोक कर दिए थी और उसके हाथ पकड़ के ऊपर दीवार से लगाती है कहती कुछ ज़्यादा बदतमीजी नहीं हो रही है हाँ ये क्या था किसी से भी मुँह उठा के बात करने पहुँच जाओगी सिया बोलते अब मेरी जान बात नहीं करेगी तो मुझे किसी से तो बात करनी पड़ेगी ना तारा बोलती बदतमीजी मत क्या करो सिया मुँह तोड़ के रख दूंगी मैं तुम्हारा सिया बोलती वो हेलो किस रूम में बात कर रही हो तारा बोती मेरी रूम दिखाई देती है खुद की हरकतें दिखाई नहीं देती बोलते मैं नहीं बात करूंगी तो किसी से भी बात कर लोगी सिया बोती रिलैक्स होकर मैं सिर्फ जैलिस कर रही थी तारा बोती जैलिस माई फूड नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत की ना सिया आई सर मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा और बोला मत मैं तुम्हारी पत्नी हूँ मुझे पूरा का पूरा राइट है अगर नेक्स्ट टाइम मुझे दिख ही ना तुम किसी और से बात करते हुए किसी और की तरफ देखते हुए जो तुम्हारी आंखें हैं ना जिसे तुम उन लड़कियों को निहारती हो जिस जबान से उनसे बात करती हो ये दोनों की दोनों खींच लूंगी समझी और तारा ऐसे गुस्सा करते हुए ना मतलब ड्रेसिंग से बाहर चली जाती है सिया बहुत ही ड्रेसिंग के अंदर लेके आई हाथ आम के अंदर से लोग क्या मुझे लगा रोमांस करेगी पर यह क्या मेरी बहन बुझा के चली गई बाप रे बाप मेरी वो भोली भाली मासूम तारा कहाँ गई और ये कौन सा छिन बहुत इस लड़के के अंदर घुस गया है मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई हो तो सियाजे सर पकड़ के बैठ जाते हैं क्योंकि तारा का ये रूप उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था तारा तो ऐसे ऐसे लगता उसके अंदर किसी कोई जिन्ना आ गया हो और उसके बाद तारा उस लड़की को भी ऐसे घूर घूर को देख रही थी उस लड़की को समझ नहीं आता से क्यों देख रही है तो वो खुद ही तारा के पास आती है और कहती है कि मैडम आप मुझे कब से घूर घूर के क्यों देख रही है तारा बोती है कि कुछ नहीं अब भगवान ने आंखें दिया तो देखूंगी ना तो बोती हाँ आंखें दिया देखो पर मुझे क्यों देख रही हो कितनी मेरी मर्जी मैं इधर देखूँ उधर देखूँ तो मेरे मसला है नहीं है तो प्लीज़ जाओ यहाँ से हाँ क्योंकि मुझे बहुत काम करने हैं और ऐसे इस लड़की को भी भगा देती है बाप रे बाप तारा को गुस्सा ना हो माई गॉड आसमानों के ऊपर पहुँच रहा था यहाँ सारा बोती अरे यार देखो ना तारा का गुस्सा तो देखो कितना भयानक है मुझे भी डर लग रहा है चलो चलो हम यहाँ से खिसकते हैं तो सारा ऐसे बोल के जैज का हाथ थाम लेती है और ये लोग मॉल में बता ऐसे घूमने के लिए निकल जाते हैं सर बोती तुम्हारी बहन इतने गुस्से में हम तुम्हें से शांत करना चाहिए ना सारा बोती मेरा दिमाग खराब है हाँ ये मुझे पागल कुत्ते ने काटा है गुस्सा नहीं देखा मेरी दी का बाप रे बाप जान बची तो लाखों पाए मुझे नहीं जाना वहाँ पे <laughs> तो जैज मुस्कुराने लगती है कहती अच्छा वैसे हम यहाँ पे क्या करने आए हैं सारा बोती शॉपिंग करने जैज बोती है सर थोड़ी कि मॉल में सिर्फ शॉपिंग की जाए सारा बहुत ही मतलब जैज बहुत ही है कि कुछ लोग तो मॉल में सिर्फ रोमैंस के लिए भी आते हैं ना तो जैज जैसे थोड़ा सारा के करीब आती है सारा एकदम से घबरा के पीछे होती है कि तो क्या है हाँ पर हम उन लोगों में से नहीं है अब चुपचाप ड्रेस देखो कुछ अच्छा लग जाए तो ले लेना ओके मैं 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 उस साइड पर जा रही हूँ सारा ऐसे उस साइड पर चली जाती है जैज मुस्कुराने लगती है जैसे जैज सारा के करीब जाने लगती है ना सारा की हड़बड़ी उसका एक घबराना शर्माना ये सब जैज को पागल कर दिया था जैसे इधर
जैद बदी अरे कोई अंदर आ जाएगा ना वहाँ की कुंडी भी ठीक नहीं है तो बदी नहीं कुंडी तो ठीक होगी जाओ देखो ना जैद बदी अरे मैंने देखा तभी तो बोल चलो ना प्लीज़ ऐसे कोई अंदर घुस जाएगा और मेरी इज्जत नीलाम मुझे क्योंकि इसने मुझे वैसे देख लिया तो सारा बदी अच्छा ठीक है चलो तो सारा और जैद दोनों चेंजिंग रूम में आ जाते हैं मतलब जैद अंदर चले जाते हैं सारा बाहर जैद जब चेंज कर रही थी तो उसे ना एक छिपली दिखती अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है अब सारा तो बाहर ही खड़ी थी वो बोलते क्या हुआ जैस आ रही हो ओके जैस की चीख्स जो है वो कम नहीं हो रही थी वो अभी भी चिल्ला रही थी तो सारा अंदर चले जाते कि पता नहीं क्या हो गया वो जैस ही अंदर जाती है उसकी नज़र जैस पे जाती है हमारे वो और जैस इतनी हॉट लग रही थी ना मतलब उसने शर्ट रिमूव कर रखी थी और सारा की नज़र ऐसे उसकी टमी पर जाती है सारा एकदम नज़रें नीचे करती है देखिए क्या बहुत चिल्ला क्यों रही थी तो जैस ऐसे थी वहाँ की तरफ इशारा करती है छिपली 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 बचाओ 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 तो ऐसे बोल के सारा के पीछे आके छुप जाती है सारा मुस्कुराती होगी थी अरे छिपली है खा नहीं जाएगी ये दीवार पर नीचे तोड़ी है जैस बती अरे मेरे ऊपर गिर जाएगी इसको इसको भगाओ सारा बती अच्छा जी शांत शांत मैं भगा दूँ हाँ तो सारा उस छिपली को भगा देती है उसके बाद सारा ही पीछे होती है वो जैस को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है वॉट हो बस कम तो ये नहीं कि शर्ट रिमूव करके फिरती रहो पहन लो मैं बाहर ही हूँ सारा ऐसे बोल के बाहर चली जाती है जैसे जैसे खुद को देखती है उसे याद आता है कि यार और मेरी तो शर्ट ही नहीं थी वैसे अपनी आंखों पे हाथ रखती है थोड़ी शर्माती है और फिर मुस्कुराते हुए थी अच्छा जी तो मैं होट हूँ और ऐसे बोल के शर्ट पहन लेती है और फिर बाहर आती है कहती <coughs> कैसी लग रही है शर्ट सारा बहुत ही अच्छी लग रही है पर सच बोलूँ तो शर्ट के बगैर ज़्यादा अच्छी लगती हो यार सारा बहुत ही बेशरम हो रही हो मैं ऐसी बातें बोलूँगी तो तब तो बड़ी शर्म आती है सारा बहुत ही क्या है खुद ही बोलते हो कि मैं ऐसी वैसी बातें नहीं करती हूँ रोमांटिक नहीं हूँ अब जब रोमांटिक हो रही हूँ तो सारा बहुत ही अच्छा रोमांटिक होना है तो चाहे जैसे बोल के सारा कि हमें बहें डालती है सारा मुस्कुरा थी हो कहते हैं हम पब्लिक प्लेस में ऐसी हरकत मत करो ओके जैस बोलती है मैं तो करूँगी रोक सकती हो तो रोक लो और जैस जैसे बोल के सारे के ऊपर पे किस कर लेती है और इसके आंखों में आंखें डाल के खड़ी होती है तो एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं और इन दोनों के फेस पे क्यूट सी स्माल होती है तभी वहाँ पे जो है तारा आ जाती है तारा तो ऐसे सिया पे भड़की हुई थी और अब इन दोनों को ऐसे देख के वो और भड़क जाती है और सीधा आके सारा के पीछे से और रख के थप्पड़ लगाती है सारा बोलती आउच आई मम्मी क्या है दी पर क्यों रही हो उसकी दी बोलती शर्म वरम है कि नहीं ये सारी की सारी बेच का है शर्म कही की जगह नहीं दिखाई देती तुम लोगों को जहाँ देखो वहाँ शुरू हो जाते हो साहब होती दी हम तो बस बात कर रहे थे उसकी दी थी चुप हो जाओ अब इडियम मेरा आगे ना एक लफ्ज़ नहीं बोला समझे और जैस ये क्या गंदी सी शर्ट पहनी है जाओ चेंज करके आओ तो सारा गुस्सा जैस और सारा पे निकाल दी थी जैस बोती अच्छी तो है सारा भी बोती अच्छी तो है दी क्या है अब अपना गुस्सा ना जहाँ निकालना वहीं निकालो मेरी जानों को कुछ मत बोलो जैस चेंज मत करना अच्छी है चलो हम पेमेंट करते हैं और ऐसे बोलकर उसका हाथ पकड़ के चली जाती है तारा बोती लो वहाँ पे सियाह को मेरी नहीं पड़ी यहाँ पे मेरी खुद की बहन को मेरी नहीं पड़ी ठीक है अब किसी को मेरी नहीं पड़ी ना तो मुझे भी किसी की नहीं पड़ी और तारा गुस्से से जो है वो मॉल से बाहर चली जाती है और यहाँ सियाह पालों की तरह तारों को पूरे मॉल में ढूंढ रही होती है और फिर वो सारा और जैस के पास जाती है उनसे भी पूछती है कि यार तारा को कहीं देखा पर वो दोनों कहते हैं हमें लगा आपके साथ है वो कहती मुझे लगा तुम दोनों के साथ है ये लड़की गई तो गई कहाँ फिर सिया कॉल करती है पर तारा कॉल पिक नहीं करती है तभी सिया बाहर आती है वो गार्ड से पूछती है और पिक भी दिखाती है गार्ड बोला हाँ ये तो भी थोड़ी देर पहले यहीं से बाहर निकली गया तो सिया बोलती अरे यार तारा की बच्ची मिलो जरा फिर तुम्हें अच्छे से बताऊंगी और सिया जो है वो तारा को इधर उधर ढूंढने लग जाती है और तभी से याद आता है कि जरूर पार्किंग में होगी और जब ये लोग पार्किंग में जाते हैं तो तारा पार्किंग में ही खड़ी होती है गाड़ी के पास क्योंकि उसके पास कीस तो थी नहीं सिया गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और तारा हाथ पकड़ के उसे गाड़ी में बिठा दे दिया क्योंकि तारा पसीना पसीना हो चुकी थी वहाँ बहुत गर्मी थी और सिया ऐसी चलाती है और पानी निकालते हुए थी लोग पानी पियो तारा मना करती है सिया उसे ज़बरदस्ती पानी पिलाती है और बोलते हैं कि किस बात का गुस्सा दिखा रही हो हाँ एक तो चिल्ला के मुझ पर आई हो गुस्सा मुझे दिखाना चाहिए उल्टा मुझे तारा आई एम सॉरी ओके अच्छे से जानती हो मेरे दिल में आपके अलावा कोई नहीं है के अलावा मुझे कोई और लड़की से प्यार क्या कोई और पसंद तक नहीं आती है फिर भी हाँ ठीक है आपको जेलिस करने के लिए कुछ हरकत कर दी थी मैंने पर उसका मतलब ये तो नहीं कि आप इतना बुरा बिहेव करो और मुझे वहाँ अकेली छोड़ के आ जाओ और यहाँ गर्मी में हालत देखो अपनी तारा बदी मैं ठीक हूँ सिया बदी क्या घंटा ठीक हो तारा बस यार इनफ तारा बहुत हो गया इतनी रूट क्यों हो रही हो क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है तारा बोती मैं रूड हो रही हूँ खुद की हरकतें नहीं दिखाई दे रही हैं सिया बोती ओके फाइन
सारा जैस का हाथ था हम थे होगी थी हम तो ऐसे कभी नहीं जगड़ेंगे और जैस भी मुस्कुराते हुए इसके हाथ पे किस कहती होगी थी नेवर कभी भी नहीं हम एक दूसरे को समझेंगे सारा बती और यहाँ पे सिया जो है वो ऐसे तारा का हाथ थाम दिया और बती तारा प्लीज फिकेट नहीं प्लीज मेरी तरफ देखो तो तारा ही सिया की तरफ देखती है सिया बती आई लव यू दिखाई क्यों नहीं देता है हाँ आई एम सोरी ओके आई रियली सोरी नेक्स्ट टाइम से ना ऐसा मजाक कभी नहीं करूँगी आई आई प्रोमिस एंड प्लीज जस्ट मी मेरे दिल में आपके अलावा कोई नहीं है और अब मैं कभी भी किसी को उस नज़र से नहीं देखती हूँ यार और अगर कंफर्म करना है ना तो उस लड़की से जाके पूछ लो मैं उससे बात जरूर कर रही थी और वो मुझसे बड़ी थी तो मैं उसे दी दी करके बात कर रही थी पर आपको ये दिखाई क्यों नहीं देखता है क्योंकि आप दिखना नहीं चाहते हो आपको सिर्फ सिर्फ लड़ाई करनी है इसलिए आपको दिखता नहीं है कम उन जान आप तो मुझ पर ट्रस्ट करती थी ना तो कहाँ गया वो ट्रस्ट बोलो हमेशा कहती थी ना सिया आप कभी शक नहीं कर सकती आप तो खुद पर ज़्यादा विश्वास करती हूँ ये था विश्वास हाँ हरावती सिया प्लीज़ मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है सियावती पर मुझे करनी है जिस तरह से आपने अंदर मुझसे बात करी वो बहुत रूट था जान जानते हो इस तरह से मुझसे कोई बात नहीं करता तारावती मैं कोई नहीं हूँ कि मैं आपके पार्टनर हूँ सियावती आई नो यू आर माई पार्टनर आपके पास राइट है बट बट शक करना यार सीरियसली आपको आपको दिखाई नहीं देता हम मुझे लव यू आपके पीछे आपके लिए पीछे घर छोड़ के यहाँ आई पड़ी हूँ दिखाई नहीं देता हाँ मतलब घर जाऊँगी मम्मा से कितनी डांट पड़ेगी शायद मार भी पड़े पर सबको बोल रहे सिर्फ आपके लिए पर आप जब से यहाँ आई हो मुझसे लड़ाई करी जा रही हो हाँ माना मेरी गलती थी मुझे मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था आपको चेरेस फील कराने के लिए थोड़ी सी लिमिट्स क्रॉस करी पर आप भी तो फाइन हम सो रही तारा मैं जान चुकी हूँ क्या आपको मुझ पर उतना विश्वास नहीं है जितना पहले हुआ करता था आई डोंट नो वो विश्वास कहाँ खो गया या मैंने ऐसे क्या हरकत कर दी कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ठीक है यही तो यही सही हमारी वजह से वो दोनों भाई कब से धूप पे खड़ी हैं मैं उन्हें बुला रही हूँ मूड ठीक कर लो दिल से मुझे माफ़ करो या ना करो एटलीस्ट उनके सामने दिखाना कि हमारे बीच सब ठीक है क्योंकि हम दोनों ना उन दोनों के लिए आइडियल कपल हैं और मैं नहीं चाहती उन दोनों को लगे कि हम परफेक्ट कपल नहीं हैं और सिया से बोल के अपने आंसू पोछती है और वो विंडो नीचे करके इशारा करती है सारा और जैस को गाड़ी में बैठने का वो दोनों आके बैठते हैं और इन दोनों की तरफ देखते हैं दोनों ही शांत थे तो सारा हिम्मत करके पूछ लेती है कि आप दोनों के बीच सब ठीक हुआ तो तारा मुस्कुराते हुए कहती हाँ हो गया और तुम्हें क्या लगा मैं इसे ज़्यादा नाराज़ रह सकता हूँ सिया है इतनी बुरी थोड़ा सताती है पर प्यार बहुत करती है मैं जानती हूँ तो हमारे बीच ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती है समझे ज़्यादा मत सोचा करो सिया आप गाड़ी चलाओ घर जाना है और मम्मा चिल्लाएँगी वरना सिया होती हूँ तो सिया ड्राइव करती है और ये लोग घर पहुंच जाते हैं सारा और जैसे जैसे गाड़ी से नीचे उतरते हैं सिया बती थैंक यू इन दोनों के सामने इज्जत रखने के लिए ना जताने के लिए कि हमारे पीछे भी सब ठीक नहीं हुआ तो ऐसे बोल के घर से नीचे उतर ही रही थी कि तारा उसका हाथ थाम के अपनी तरफ फैंस थी और अपनी बाहों में थाम रही थी उसे टाइम हक कर दी थी और कहती है कि हम सॉरी सब ठीक है ओके आज के बाद कभी शक नहीं करूँगी ना जाने मुझे क्या हो गया था मैं स्टूपी डू ना आई एम सॉरी आई लव यू और लोड सिया मैं बस मैं बस आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती जानती हूँ कि आप मेरी हो आप पे पूरा विश्वास है पर बाकी लोगों पे मुझे विश्वास नहीं है सिया बोती चलो आप अंदर चलो तारा बोती मुझे माफ़ नहीं करोगी सिया बोती आपको लगता है कि आप एक बार सॉरी बोलोगे और सब ठीक होगा तारा बोती तो पाँव पकड़ूँ ठीक है पाँव पकड़ लेती हूँ तारा ऐसी नीचे झुकी रही थी कि सिया उसके हाथ हाम किया और कहती है कि आपकी जगह वहाँ नहीं है यहाँ है मेरे दिल में रहती हो आप पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं चलो नीचे उतरो और सिया गाड़ी से नीचे उतरती है क्या कहते तो तारा भी नीचे उतरती है सिया अंदर जाने लगती है कि तारा उसका हाथ हाम लेती होगी थी चलो अब चलते हैं और ये दोनों हाथों में हाथ डाल के अंदर आ जाते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं सिया देखते हैं कि अंदर उसकी मामा बैठी हैं सिया उन्हें देख के थोड़ा सा अपसेट हो जाती है वो जानती थी कि उसकी मम्मा जरूर उसे लेने के लिए आएंगे तो ये अपनी मम्मा को देखती है तो जाके उन्हें हक करती है और कहती मम्मा मैंने बोला था ना मैं कुछ दिनों में खुद ही आ जाऊँगी तो उसकी मम्मा होती अरे तुम्हारे भाई की शादी है घर में इतना सारा काम पड़ा है और तुम यहाँ आके बैठ गए ऐसे थोड़ी चलेगा मैं तुम्हें लेने आई हूँ तो सिया हाँ में सर हिलाती है और कहती मम्मा मैं फ्रेश हो क्या हूँ फिर चलते हैं सिया ऊपर रूम में चले जाती है और तारा को जब पता चलता है कि सिया को लेने आया वो बहुत ही अपसेट हो जाती है वो रूम में जाती है जहाँ सिया अपने बाल बांध रही थी तारा उसी पीछे से जाके हक कर लेती है कि मत जाओ ना 
सी अब जो है वो बाल बांधने के बाद भी पीछे होती है कहती जब यहाँ थी तब लड़ाई करती रही अब जाने का वक्त आया तो अब रो रही हो हाँ तो तारा बोलती है आई एम सॉरी आई नो मुझे लड़ाई नहीं करना चाहिए था मुझे वैसे बिहेव भी नहीं करना चाहिए था रूड नहीं होना चाहिए था चिल्लाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था पर क्या करूँ आई एम सॉरी मैं बहुत जलस हो गई थी यार मैं आपको किसी के साथ नहीं देख सकती किसी के साथ भी नहीं तो सिया तारा के फेस को थाम दिया उसके फोर पर किस कर दिया कि जानती हूँ और मैं भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती पर भूलो मत मुझ पर सिर्फ आपका हक है और आप पे सिर्फ सिर्फ मेरा मैं चाह के भी कभी किसी के बारे में नहीं सोच सकती तो तारा यूँ सिया को हक कर लेते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सिया बधी माफ़ी मत मांगो पर मुझे अभी जाना होगा तो तारा यूँ से लिपट चाहती है कि प्लीज़ मत जाओ ना सिया बधी मेरे हाथ में हो तो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाऊँ पूरी जिंदगी आपके पास रहूँ पर फिलहाल मुझे जाना होगा और सिया से बोल के तारा को भी पीछे कर दिया और न उसे बाय करती है सही से ना कुछ बस रूम से बाहर निकल आती है और तारों की चीज़ बहुत बुरी लग रही थी तारा उसके पीछे पीछे आती है और सीढ़ियों से इसका हाथ थाम के वापस रूम में लेके आती है और रूम को लॉक कर दी दिया सिया बोलती है क्या कर रही हो सब नीचे मेरा वेट कर रहे हैं तारा बोती और जो मैं आपका वेट करूँगी उसका क्या सिया बोती अभी तो आपसे मिल जा रही हूँ तारा बोती सही से मिलो सिया बोती सही से तो मिलो तारा बोती सही से बाय बोलो तारा ऐसे सिया का हाथ थाम दिया और क्या दिया कि ठीक है अच्छे से भाई बोलो फिर जाना फिर सिया मुस्कराते हुए कहती ठीक है तारा अब अपना ख्याल रखना होगी अभी मुझे जाना होगा सिया जाने लगती है तारा फिर से उसे रोक लेती है कि ऐसे नहीं अच्छे से सिया बोलती और कितने अच्छे से भाई बोलो तो तारा यूँ सिया के <coughs> लिप्स पे किस कर लेती है सिया भी यूँ थोड़ा उसे पीछे करती कहती क्या कर रही हो मुझे जाना होगा मुझे लेट हो रहा है तारा बोती ना सो मत जाओ पर ना मैं सह नहीं पाऊँगी रोती रहूँगी प्लीज़ तो सिया गहरी सांस लेती है रुक जाती है कहती नाराज़ होकर नहीं जा रही हूँ मैं बस थोड़ा ओके okay, तारा नाराज़ नहीं हूँ ठीक है आप बस अपना क्या रखना सिया बोती है कि अब मुझे जाना होगा तारा उसको थाम लेती है और फिर से किस कर लेती है उस बार सिया भी उसे किस करती है दोनों ऐसे एक दूसरे को किस करते करते खो जाते हैं और वहाँ दरवाजे पे कब से नोक नोक हो रहा था सिया को बुलाने के लिए सारा आई थी पर यह सिया और तारा एक दूसरे में इतने मगन हो जाते हैं कि इन्हें ना पता ही नहीं चलता दरवाज़ा नोक हो रहा है और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और सिया तारे के नेक पे किस करते करते उसके ड्रेस जो है वो खोलने लग जाती है और तारा भी उसे प्यार करते करते उसका ड्रेस खोल रही थी देखते ही देखते ही दोनों एक दूसरे की आहों में समा जाते हैं और सिया तारा को पेट पे लेके जाती है उसके ऊपर आ जाती है और उसे अपनी बाहों में से कर लेती है उसे पागलों की तरह प्यार करने लगती है ये सारी किसी और बाइट करने लगती है ये दोनों एक दूसरे में इतने मगन थे कि बार बार दरवाज़ा पीट रहा था बार सारा पीट रही थी पर उन्हें आवाज़ तक नहीं आ रही दोनों मानो एक दूसरे में खोई गए एक दूसरे के अलावा ना कुछ दिखाई ना ही कुछ सुनाई दे रहा था सहारा दरवाज़ा खड़काते खड़काते तक जाती है तो वो नीचे चली जाती है पता नहीं कहाँ खो जाती हैं लड़कियाँ आवाज़ क्यों नहीं जाती है इन्हें मैं नीचे जाके बोल देती है कि सिया रेडी हो रही है उसे थोड़ा टाइम लगेगा पर यहाँ सिया तो कुछ और ही कर रही थी वो तो बस तारा के प्यार में खो गई थी ये दोनों ना ये जो थोड़ा सा वक्त था ना इन दोनों के पास उस थोड़े से वक्त को जीना चाहते थे एक दूसरे में समाज आना चाहते थे अपनी लड़ाई झगड़ा सब कुछ भुला देना चाहते थे और लोग ऐसे ही कर रहे थे एक दूसरे की कि साथ ही सारा प्यार कर रहे थे और फिर एक दूसरे को पाँव में छकड़ के बस लेट जाते हैं क्योंकि तारा सिया को दूर नहीं जाना देना चाहती थी ना ही सिया उससे दूर जाना चाहती थी ये दोनों बस एक दूसरे को टाटली हक करके लेटे रहते और तभी फिर से एक बार फिर से सारा उन्हें बुलाने के लिए आते उस बार वो दरवाज़ा पीटने के साथ साथ बोलती भी है कि सिया तारा क्या कर रहे हो प्लीज़ बाहर आओ कब से सब फीट कर रहे हैं सिया तारा क्या आप दोनों को मेरी आवाज़ नहीं आती दी तारा दी सिया दी प्लीज़ बाहर निकलो ना तो सिया जोर से चिल्लाती हाँ आ रही हूँ जाओ आप तो सारा रहती लो जी फिर आ रही हूँ फिर फिर से मुझे जाके जवाब देना पड़ेगा नीचे फंसती तो मैं हूँ ना जो सारा ऐसे बोल के नीचे चली जाती है सिया उठती है वैसे अपना ड्रेस पहन लेती है तारा उसे जकड़ लेती है कितनी मत जाओ ना प्लीज़ मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर सिया बोलती है तो शायद आपको मेरी इतनी ज़रूरत नहीं होगी जितनी मुझे है मुझसे पूछो मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर पर क्या करूँ जाना तो पड़ेगा ना नीचे सब मेरा वेट कर रहे हैं और रात भी बहुत हो रही है तारा बोती ठीक है आपको ड्रेस मैं पहनाती हूँ और तारा सिया को अपने हाथों से ड्रेस पहनाती है सिया मुस्कुराते हैं उसके बगैर पे किस करती है और कहती है मैं मैं नीचे जा तब तक मम्मा को थोड़ा हौसला देती हूँ उन्हें बोलती हूँ कि थोड़ा रिलैक्स हो जाए मुझे देखेंगी तो थोड़ा शांत हो जाएंगे वरना गुस्सा करती रहेंगी तब तक आप रेडियो के नीचे आ जाओ तारा बोती ठीक है सिया जाते हुए तारा को देखती है उसकी आंखों में आंसू होते
सिया बोलती है आपको तो याद आना था ना बोलती ऑफकोर्स मुझे याद था तो सिया की मम्मा कहती अच्छा अब तुम दोनों की बातें ख़त्म होगी तो चलो पहले बहुत लेट हो गया सिया तुमने बहुत देर करवा दिया हमें तो ये लोग गाड़ी में बैठने जा रहे थे कि तारा ही सिया को पकड़ ली थी उसके हाथ से और उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी तो सिया ये तारों को अपनी बाहों में थमा ली थी संभाल ली थी उसको हक कर ली थी और बहुत ही अकेले रिलैक्स जान बस कुछ दिनों की तो बात है फिर तो हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे एक साथ एक घर में 24 फोर आवर्स फिर तो आपको मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा ना तो अभी मुझे जाने दो थारा बहुत ही बर्दाश्त हाँ मैं तो खुशी खुशी आपके साथ अपना हर एक पल बिताना चाहती हूँ सिया मुस्कुराते हुए उसके फर पर किस करती है कहती है अच्छा ठीक है अभी मुझे जाना होगा तारा बहुत ही मत जाओ सिया बहुत ही प्लीज़ ऐसे मत बोलो वरना मैं जा नहीं पाऊँगी तो तारा गहरी सांस लेती है वो सिया के हाथ पे किस करती है बहुत ही ठीक है ध्यान से जाना अपनी मेडिसिन टाइम पे लेना होगी मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ सिया बहुत ही मैं भी और ये दोनों एक दूसरे को लास्ट टाइम हक करते हैं और फिर सिया गाड़ी में बैठ जाती है जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तारा की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं गाड़ी जैसे ही चलने लगती है तारा की दिल की धड़कनें और ज़्यादा तेज़ होने लगती है उसके मन में भी चैनी हलचल सब कुछ मचने लगता है उसका मन कर रहा था वो बस भाग के या खुद गाड़ी में बैठ जाए या सिया को गाड़ी से नीचे उतार दे अब वो सिया को नहीं उतार सकती थी ना ही खुद बैठ सकती थी इसलिए बस रोने लग जाती है और पीट कर लेती है सिया की तरफ सिया जब तारा की पीठ देखती है तो वो समझ जाती है तारा रो रही है सिया उसी टाइम बोलती है साहिल दरवाज़ा खोलो जल्दी से गाड़ी रोको मुझे नीचे उतरना है क्योंकि दरवाज़ा लॉक कर रखा था साहिल ने साहिल जैसे ही गाड़ी रोकता है और अनलॉक करता है सिया भाग के यूँ पीछे से आके तारा को हक कर लेती है और जो तारा पीछे होती है वो सिया को देखती है सिया उसे देखते हैं दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं दोनों की आंखों में नमी थी और ये दोनों बस एक दूसरे को झकड़ लेते हैं एक दूसरे को तट टाट ली हक करते हैं मानो जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे से दूर ही नहीं जाना चाहते थे इतना चकर लेते हैं एक दूसरे को अपनी बाहों में तभी सिया की मम्मा नीचे आते हो गए सिया ये क्या बचपना है पहले हमें लेट हो रहा है और तुम्हारा ये मेल मिलाप ख़त्म नहीं हो रहा है हाँ हमेशा के लिए नहीं जा रही हो तुम कुछ ही दिनों की बात है अब चलो तो सिया बोती मम्मा पर तो उसकी मम्मा कहती क्या मम्मा चलो तो वो ज़बरदस्ती सिया का हाथ धामती है सिया अपनी आँखों से तारों को देखती है तारा की वो बेबसी उसका वो दर्द वो उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था सिया अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट करती है कि मम्मा प्लीज़ एक दिन और कल मैं खुद ही घर आ जाऊँगी पर उसकी मम्मा डांट दी थी घर शादी वाला घर है इतने काम है फिर भी सब छोड़ के हम तुम्हें लेने आए और तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे चुप चुप गाड़ी में बैठो तुम्हारे भाई की शादी है कोई एक्साइटमेंट है कि नहीं काम वगैरह नहीं करना क्या तो सिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता वो गाड़ी में बैठ जाती है और वो तारा की तरफ देख रही थी तारा का भी मन मचल रहा था वो अपनी मम्मा की तरफ देखते हैं मम्मा प्लीज़ क्या मैं सिया के साथ जा सकती हूँ प्लीज़ मम्मा तो उसकी मम्मा कहती छोटी बच्चों को जैसी बात ही मत करूँ चुपचाप अंदर जाओ तो तारा बोती मम्मा प्लीज़ ना तो उसकी मम्मा कहती मैंने बोला था ना हाँ जिस दिन तुम लोगों का रिसेप्शन होगा उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए उसी के साथ चली जाना पर उससे पहले नहीं चुपचाप अंदर जाओ तारा मजबूर हो जाती है उसका मन तो कर रहा होता है वो अपने मम्मा की बातें ना माने पर उसके पास ऑप्शन ही होता मम्मा की बात मानने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी बेचारी इसलिए चुपचाप अंदर चली जाती है और अंदर जा के फूट फूट के रोने लगती है यहाँ सिया का भी कुछ यही हाल था वो गाड़ी में कभी इधर मुँह करती तो कभी उधर छुप छुप के रो रही थी और साहिल तो अपने मम्मा के साथ डिस्कस कर रहा था कि उसे शादी पर क्या किया चाहिए किस तरह बहन ब्याज बाजा होना चाहिए कैसी डेकोरेशन होनी चाहिए सिमरन को कौन से फ्लावर्स पसंद हैं कहाँ रिसेप्शन रखना है कहाँ क्या रखना है वो बस यही सब बातें कर रहा था और तभी सिया की मम्मा बोलती है सिया बेटा तुम बताओ कौन से फ्लावर्स होने चाहिए सिया बोलती है हाँ हाँ मामा कुछ बोला आपने तो उसकी मम्मा कहती लो वहाँ से आ गई है पर अपना दिमाग अभी भी वहीं छोड़ के आई है सिया बोलती दिमाग नहीं मम्मा दिल छोड़ के आई हूँ अपना तो उसकी मम्मा कहती अपनी माँ से बात करते से पहले कुछ सोचती भी हो तुम्हारी माँ हो तुम्हारी सहेली नहीं जो मन में आए बक देती हो सिया बोलती मम्मा ये आप भी जानती हो ना तारा के अंदर मेरी जान बसती है मम्मा प्लीज़ गाड़ी रोको मुझे मुझे वापस जाना है उसकी मम्मा की बच्चों जैसी हरकत मत करो चुपचाप बैठो सब आ रही है तुम्हें तुम्हें सिर्फ एक रिश्ता दिखाई देता है वो है तारा के साथ जो तुम हारा है पर हमारे साथ जो रिश्ता है वो दिखाई नहीं देता क्या वो तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई से माँ से बाप से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई तो सिया छुप हो जाती है क्योंकि वो उस बात का जवाब नहीं दे सकती थी और वहाँ तारा वो भी बेबसी के मारे रो रही थी जब ये दोनों साथ थे तो टोम एंड चेरी की तरह लड़ रहे थे पर जब जुदा हुए तो इन दोनों की दोनों की सांसें तेज़ हो रही थी लोग तड़प रहे थे एक दूसरे को देखने के लिए बाहों में थामने के लिए एक दूसरे की सांसें महसूस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी इन
इस पर हल्की सी स्माइल जरूर आती है वो अपने आंसू पोछती है और सिया को मैसेज करती है कि जान आई मिस यू सो मच मेरा मन कर रहा है मैं उड़ के आपके पास आ जाऊँ सियापति मेरा भी यही मन कर रहा है पर क्या करें जान जाना तो होगा ना मुझे वैसे भी अब तो सिर्फ कुछ दिनों की बात रह गई है फिर तो हम एक हो जाएंगे ना तारा बहुत यही बोल बोल के और कितनी तसली दोगी मुझे सी अब होती है तसली नहीं है ओके आप जानती हो ना हम एक होने वाले हैं वो भी बहुत जल्द तारा बहुत हम ऑलरेडी एक हो चुके हैं हमारी आत्मा हमारा दिल सब एक ही तो है पर शरीर अलग है ना सिया मुस्कुराती हो गई थी चलो शरीर भी एक कर लेंगे हाँ अब फैवी कॉल से चिपका लेंगे एक दूसरे को ठीक है दाना थोड़ा मुस्कुराती है सिया भी थोड़ा मुस्कुराने वाले इमोजी भेजती है और ये दोनों चैट करने लग जाते हैं सिया तारा का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही होती है ताकि तारा रोती ना रहे और वो शायद ये सब करने में कामयाब भी हो गई थी क्योंकि जैसे सिया का मैसेज जा रहा था तारा के फेस पे एक स्माइल आ रही थी और ये देख के सारा बहुत खुश हो रही थी वो जैस को हक करती है और कह रही है कि पता है जब आप मुझसे दूर जा रही होती हो ना मेरा भी यही हाल होता है जैस बोलती अच्छा पास होती हो तो खरीब भी नहीं आने देती शर्माती हो एक तो आपकी शर्म लाज बीच में आ जाती है हम दोनों की वरना कौन इतना शरीफ होता है एक घर में एक साथ एक बेड पर रहते हैं और फिर भी बीच में दूरियाँ तो सारा कहती है कि साथ रहने का मतलब एक दूसरे से प्यार करना ज़रूरी थोड़ी है आई मीन ठीक है हम दोनों के प्यार है पर वो सब करना ज़रूरी थोड़ी है जैस बोती है जहाँ प्यार होता है वहाँ वो सब होता ही है यार मन करता है अपने पार्टनर के करीब आने का और ये सब में कोई गलत भी तो नहीं है सारा बोती जानती हूँ मेरा भी मन करता है आपके करीब आने का आपसे प्यार करने का पर क्या करूँ मुझे शर्म ही इतनी आती है तो जैस मुस्कुराते बगी थी पर मैं भी शर्म हूँ हाँ मैं करीब आ सकती हूँ तो ये दोनों मुस्कुराने लग जाते हैं सो गाय आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए टाड़ा बाय बहना जान पर एक पैसे छोटी सी नमन से रिक्वेस्ट किया कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो कमेंट कर दो शेयर कर दो चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब टाटा बाय बाय